Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de domingo, un domingo asoleado en la Ciudad de México. No sé cómo esté por donde ustedes estén el clima, no sé cómo esté el clima, pero ya estamos aquí en este canal, su canal. Eh, pues muchas gracias por siempre acompañarme. Ya sé que están ya aquí varios de ustedes, por eso eh, les doy las gracias. Ya sé que está aquí mi querida Ali siempre pendiente también, igual que Mari, aquí dando la bienvenida y saludando a todos los que se van conectando, dice mi querida Ali. Bien, eh, pues ya tenemos a los invitados, eh, Malinali, muchas gracias, Nawi Malinali, gracias también en Facebook, hola Hans, un fuerte abrazo, saludos desde Ticul, Yucatán, saludos, Ale Salazar, oh, te pides igual que yo, Ale Salazar Garma, muchas gracias, Ale, dice, Ale, eh, o Ale, eh, con doble E, pues muchas gracias, eh, va a caer, el INE va a caer, dice Osgar, bueno, viene con todo y ya con las consignas listas, Hans, Hans, fuera máscara, soy José Flores, el ilegal de Brooklyn, muchas gracias José, me da, me, maya, me llama mucho la atención cómo te presentan y me encanta, me encanta que seas muy orgulloso con esas palabras que mencionas, saludos hasta... Saludos a Dan y saludos a Beatriz Cobián de hasta Colima. Hace un tiempo estuvimos por allá hace unas semanas. Mi querido Manuel, muchas gracias por estar también aquí. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Ya tenemos a nuestros invitados y bueno, pues les voy a dar la bienvenida para ir entrando en eh, esto eh, que tiene que ver con la Universidad Nacional Autónoma eh, de México, nuestra máxima casa de estudios, y bueno, pues voy a darle la bienvenida primeramente a las damas, a Gilda Zarza, así de que eh, bienvenida, mi querida Gilda. Hola, este, hola Hans, este, buenas tardes, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, muy buenas tardes, y vamos a darle también la bienvenida al profesor Alfredo Bravo, muchas gracias por estar aquí también al profesor Alfredo Bravo. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación y esperemos que podamos resolver algunas dudas con respecto a la problemática que vive actualmente la universidad y compartir con ustedes algo de información. Segura, seguro que sí, eh, hay muchas circunstancias que uno se pregunta qué es lo que está pasando en la UNAM, porque ha habido varias informaciones al respecto de lo que tiene que ver concretamente con el pago, con el pago a los docentes, tanto, bueno, es que ahí hay una diversidad que uno no le queda muy claro. De hecho, yo estudié en la Universidad Nacional, eh, soy orgulloso y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo he estado leyendo este tema de el, la problemática. De hecho, me enviaron un mensaje, eh, uno de mi de la querida audiencia, sobre el tema, sobre la falta de pago a, a profesores adjuntos, a los propios profesores, pero bueno, vamos entrándole al tema y yo le pediría a nuestra querida audiencia que ya está aquí presente, que yo les agradezco infinitamente, no los puedo saludar a todos porque bueno, pues ya vamos a entrar en el tema y bueno, pues para ser puntuales ya hay que eh, iniciar directamente. Yo voy a dejar abierto eh, el micrófono para cualquiera de los dos, yo eh, ahora sí que pongo en la mesa la pregunta y ustedes van desarrollándola. Que sea una forma de charla, más que de una entrevista así cuadradona, sino que de platicar así como en un café, que es lo que generalmente nos gusta más en este, en este canal. Y bueno, pues yo preguntaría de entrada, eh, bueno, Alfredo Bravo es profesor, profesor de economía. Así Quiero es. preguntarlo. Eh, entiendo que es en la FES, FES Aragón. 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 Y Gilda, pues, es también parte de nuestra audiencia, aunque, bueno, ahorita estábamos platicando un poquito. Yo pensaba que era profesora adjunta o profesora ahí, o jefa de ahí de la UNAM, pero... <risa> pero no. Mi querida Gilda, si, te, si gustas presentarte tú, porque ahí sí me va a costar más trabajo. Claro que sí. Eh, bueno, 
Eh, estudié la carrera de economía, el año pasado hice un diplomado para poder titularme, estoy en ese proceso de titulación para poder obtener mi título. Eh, mi experiencia y, la, y lo que yo quiero comentar con tus, audi bueno, con tus escuchantes y con todo el público que nos está escuchando en este momento es el después de... Alfredo nos va a comentar qué es lo que pasa en la UNAM, principalmente con el pago de salarios, pero hay algo que en realidad no hemos visualizado, que este el problema no es nuevo, es, va más allá. Y es algo que, bueno, Alfredo nos va a dar esa, esa real visualización de lo que está pasando en la UNAM y que no es de ahorita y que siempre esa precarización laboral se ha generado. Al igual, y el punto que yo, bueno, que yo voy a dar es dentro de las empresas privadas y públicas. ¿Qué pasa? Tuve la oportunidad de trabajar en empresas públicas, tanto privadas, que hay la misma precarización laboral. Eh, para mí sería muy bueno que primero este, nos pudiera profundizar el tema, y de la UNAM, principalmente el profesor este, Alfredo. Después este, me gustaría a mí comentar ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Cuál ha sido mi experiencia en, en estos aspectos laborales? Y principalmente ahorita, porque sabemos que el Ejecutivo Federal acaba de entregar eh, esta reforma en donde se estipula el, all, el, eh, bueno, el quitar el outsourcing, el ya generar eh, esa prohibición de sub, subcontratación, que existe también, no sé si está bien dicho, Alfredo, pero que también existe en la UNAM. ¿Por qué? Porque ya no hay un contrato real con los profesores, ya no hay una valoración real. Igual en las iniciativas públicas, igual en las iniciativas privadas. Por ejemplo, en gobierno se les llama empleados de confianza y es lo mismo. No tienes contrato, no tienes nada de beneficios. Entonces, eh, yo les voy a dar un panorama más fuera de la, de la UNAM como trabajadora y, bueno, Alfredo les va a dar un panorama dentro de la universidad. Entonces, me gustaría que primero iniciáramos con Alfredo, si tú así lo quieres, Alfredo. Claro que sí, yo digo que sí. <risa> Adelante. Pues bien, muchas gracias. Gracias, Gilda, porque a través de Gilda fue que se dio esta invitación y yo le agradezco. Eh, este problema que detona en la universidad, definitivamente lo que lo hace ser visible es la falta de pago a los profesores. Hay una cantidad considerable de profesores que dejaron de percibir su salario durante un periodo prolongado. La UNAM siempre en los trámites administrativos es sumamente lenta en lo que se refiere a la contratación de profesores y la asignación de los salarios. Uno trabaja hasta tres meses cuando entra por primera vez y no, no le pagan aún. Entonces, este desfase que existe entre el que uno comienza a trabajar y el pago del salario siempre se ha dado en la UNAM. Pero en esta época de pandemia se profundizó al grado de que hay compañeros que desde el mes de septiembre no reciben su salario. Ahorita ya la universidad comenzó a pagar, pero entonces no les paga desde septiembre y no cubre las prestaciones no cubre el aguinaldo, no cubre la ayuda de despensa, no cubre los bonos, sino que te pago tu salario y ya te pagué. Entonces, los profesores comenzaron un movimiento que detonó en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Economía, y que hoy tiene en paro virtual, porque estamos en la virtualidad en la universidad, a 22 escuelas y facultades. Pero lo que ha sucedido y lo que está sucediendo el día de hoy es que los profesores ya están comenzando a alzar la voz en una forma bastante amplia, porque el problema de fondo no es solamente el pago de salarios, sino la profunda precarización que existe en la universidad. La UNAM, eh, desde, desde sus inicios, eh, tiene un carácter conservador, y esto tiene que ver con quienes se pusieron al frente de la universidad. La ley orgánica que nosotros tenemos es una ley orgánica producto de un rectorado conservador encabezado por Antonio Caso, en contra del gobierno que se presentaba como un gobierno progresista en ese momento de Ávila Camacho y que plantea una serie de cuestiones que no corresponden a la realidad que vivimos el día de hoy. La UNAM no tiene los elementos que tenemos fuera para hablar de una transparencia amplia, de una democracia profundizada y esto se fue ampliando con el paso del tiempo. Lo que ha sucedido es que los académicos tendieron a convertirse en una suerte de élite y no digo que todos, pero algunos en las cuales no se sienten trabajadores, ¿no? Y esto es muy propio de la UNAM. Las autoridades parecieran no ser nuestros patrones, son también profesores, ¿no? Aparentemente, aunque nos contratan ellos y ellos son los que administran, también son profesores. Entonces, todos somos universitarios, y en esa visión de todos somos universitarios, incluso la organización sindical tendió a convertirse en una organización conservadora. Esto ha propiciado que por un 
prolongado tiempo, se acumulen una serie de profesores administrativos que acumulan los ingresos y administran los recursos de la universidad y van sumiendo a los profesores en una precarización y esa precarización cada vez es más evidente. Yo voy a tomar solo algunos ejemplos que pueden dar pie a muchas preguntas y que nos van a servir. Por ejemplo, hay un estudio que sacó un profesor de la Facultad de Economía que es interesantísimo, les digo el nombre incluso para que lo busquen, el profesor se llama sí. Israel Solares, y vale la pena checarlo, 475 miembros de la comunidad universitaria reciben un monto presupuestal de la UNAM que es el equivalente al salario de 12.775 profesores, los que menos reciben. Solo 475 reciben más recursos presupuestales que 12.775 profesores. Esto ya habla de una desigualdad enorme. Yo he hecho cálculos y los podemos compartir con ustedes cuando gusten, en los que podemos distinguir que un profesor de asignatura gana una sexta parte de lo que gana un profesor de tiempo completo. Y los profesores de asignatura somos los que llevamos la carga académica dentro de la UNAM. El, 70 y, el, el 82% de los profesores de la UNAM son profesores de asignatura. El 76% no tenemos definitividad. Eso quiere decir que firmamos contratos semestralmente, porque la, la UNAM no respeta la ley federal del trabajo. ¿Y qué dice la UNAM? Es que la autonomía, y eso no es cierto, la autonomía es una cuestión que tiene que ver con la administración, pero no tiene por qué trastocar la ley federal del trabajo, porque la UNAM no es una isla, no está fuera del México y tiene que respetar las leyes federales, pues no se respetan y nos hacen firmar cada semestre un contrato, un contrato en el que yo, por dar una hora de clase, con todo y estímulos y prestaciones, me terminan pagando cerca de 208 pesos, 238 pesos, perdón, y a un profesor de tiempo completo que da esa misma clase que yo, le pagan 1,200 pesos. Evidentemente no se trata que le dejen de pagar a un profesor de tiempo completo lo que le pagan, se trata de ver por qué esta desigualdad. El rector de la UNAM gana 176 mil pesos al mes, sin considerar estímulos, y vaya que si los tienen, ¿eh? les llegan a duplicar el salario mensualmente. El secretario general de la UNAM gana 163 mil pesos. Cualquier director de escuela o facultad gana entre 100 y 130 mil pesos. Toda esta información que digo está en transparencia UNAM. No es nada secreto, ahí está. Entonces hay una élite que controla la UNAM. Hay una élite, algunos le dicen élite dorada, otros le decimos la blanca universidad, y sí tiene que ver con las características, cómo se asumen ellos. Se les dice de muchas formas, pero estos son los que controlan presupuestalmente a la UNAM. Y estamos hablando de un presupuesto de 47 mil, casi 47 mil millones de pesos anuales. La UNAM recibe presupuestalmente del gobierno federal más que 10 estados de la república por concepto de participaciones y aportaciones federales. Entonces, ese es un problema. Yo no creo que esté mal que la UNAM tenga ese presupuesto. Es una universidad extraordinaria con una comunidad de más de 350 mil estudiantes, más de 44 mil profesores, 24 mil trabajadores, que tiene sedes en toda la república y en más de 20 países, tiene dos buques que hacen investigación en el Pacífico y en el Golfo, y una cantidad enorme de resultados en cuanto a investigación y docencia, pero también tiene una élite que ha asumido el control del presupuesto y que tiene a los profesores de asignatura, y lo tenemos que decir, en una situación precaria, porque el 80% de los profesores de la UNAM tiene un salario inferior bueno, no inferior, un salario promedio de cuatro mil pesos al mes. Entonces, pues sí es significativo. Mientras el rector gana 176 mil pesos, los profesores ganamos cuatro mil pesos al mes. ¿Y quién lleva la carga de la universidad? ¿El rector o los profesores? Por ahí el, el director de la Facultad de Derecho tuvo una puntada de decir, ¿por qué quieren ganar? En la UNAM damos clases por amor. Y sí, efectivamente, en una buena medida lo seguimos haciendo pero él gana 130 mil pesos al mes, que, que ejerza su labor como director de la Facultad de Derecho por amor, esa es una diferencia, y se ha creado un contraste, y se ha dicho incluso, ni el presidente de la República gana lo que gana el rector de la UNAM, y esta élite que controla la UNAM no está dispuesta a ceder ese control, tenemos una ley orgánica arcaica, la UNAM no tiene ni un gramo de democracia, la elección del rector, y con eso termina esta intervención que pueda generar 
pregunta si yo quisiera que fuera así. La, la UNAM es una élite que controla. Al rector lo nombra la Junta de Gobierno. A los miembros de la Junta de Gobierno los nombran los mismos miembros de la Junta de Gobierno a propuesta del rector. A, al Consejo Universitario lo nombra en gran medida el rector porque él los propone y la Junta de Gobierno los nombra. A los patrones de la Universidad del Patronato, que son tres patrones que controlan el pres este, presupuestalmente a la UNAM, los nombra el rector, el, perdón, el Consejo Universitario a propuesta del rector. El patronato universitario nombra al contralor de la UNAM. Entonces, el contralor de la UNAM está nombrado prácticamente por el rector y es el que se encarga de fiscalizar los recursos de la UNAM. ¿Dónde está la autonomía en la fiscalización? La transparencia, la rendición de cuentas, todo lo que ya las leyes federales indican. Fíjense que todo lo que estamos indicando no es que queramos cambiar la universidad para transformarla y volverla a una universidad socialista, comunista, anarquista. No queremos que apliquen las leyes federales dentro de la universidad. Y esta élite que se ponen entre ellos, pues la administran a su libre albedrío, que es el que expresan ellos, agarrándose de la autonomía, que no es autonomía eso, eso es corrupción, ¿para qué? Para dar una cara de falsa democracia universitaria y seguir manejando 47 mil millones de pesos. Y eso es un problema que nosotros resaltamos como grave porque son recursos públicos, porque son recursos que provienen de los que menos tienen, son los que pagan impuestos, porque los que más tienen, ven cómo le hacen para eludirlos, tratan de hacerlo. Ojalá que cada vez sea menos y, y que cada vez los estén como lo están haciendo, y eso es, tengo que reconocerlo, cercarlos más, pero aún así es esta parte, esta élite que controla el presupuesto, esta élite que gobierna, no quiere dejar esos cargos. Nosotros lo decimos y lo decimos franca y abiertamente. En el Vaticano hay más democracia que en la UNAM. Porque siquiera ahí convocan a los cardenales a que voten. Acá no. Acá una élite decide cómo administrar los recursos de, que los más miserables destinan al fortalecimiento de la educación superior para que este país salga adelante. ¿no? Vaya contradicción. ¿no? Y por eso los problemas que hay. Por eso es, esto es tan grave y por eso hay 22 escuelas en paro el día de hoy. Espero haber dado elementos, o sea, debe ser muy sintético porque es muchísimo, pero yo sé que hay muchas preguntas que contestar y eso es lo que me gustaría, que cualquier duda que tengan pueda yo responderla con mucho gusto. Eh, oiga, profesor, me ha dejado impactado con lo que dice. Verdaderamente me quedo pasmado de todo lo que... Eh, uno se imagina un poco, ¿no? Pero ya con los datos concretos, ya con datos específicos, Uf, la verdad es que me quedé sorprendidísimo, como seguramente gran parte de nuestra audiencia, porque he estado viendo algunos comentarios. Quisiera comentar rapidísimo algunas, eh, una, una especie de diálogo. Y si alguien tiene una pregunta, querida audiencia, saben ustedes que para eso es este tipo de, de diálogo circular, como dice el presidente en su mañanera. Pero bueno, también aquí tratamos de hacer eso. Yo sí tengo muchas preguntas, por supuesto, pero... Vamos a leer rápido algunos comentarios. Tadeo dice, cabe mencionar la disparidad, la disparidad, disparidad de salarios entre los directores y los profesores. Efectivamente, que es lo que se decía ahorita. Mi ahijado me comentaba, dice María Guadalupe, eso, que había un grupo de catedráticos de poder. Es un círculo del poder en la UNAM. Vaya que es un círculo de poder en muchos de los sentidos. Eh, eh, dice Carmen, el nombramiento del rector es una pantomima. Eh, entonces, cuando regresen a clases de la UNAM, tenemos mucho. Entonces, cuando regresan a clases la UNAM, tenemos mucho interés, dice Carmen eh, Fragoso. Eh, dice Alejandro, esto está igual que la política nacional, extrapolándolo a la UNAM. El rector es Lorenzo Córdoba. Bueno, okay, pues son parte de los comentarios. Yo quisiera preguntar, no he, habido, no he visto una pregunta concreta, quizá, pero. Eh, la, una de las, bueno, quizás sí, eh, donde dice, entonces, cuando regresan a clase de la UNAM? La UNAM ahorita, ¿por qué ha habido esas preguntas? ¿Ahorita está en paro o no está en paro? ¿Qué pasa ahí? Son 22 escuelas las que están en este momento en paro. Escuelas, facultades y escuelas de preparatoria y CCH, de nivel superior y medio superior. Eh, desde que comenzó la pandemia nos sujetaron a una modalidad de distancia y también precariamente no nos dieron equipos de cómputo, no nos han apoyado para pagar el internet, no ha habido apoyo para pagar la luz, bueno, la UNAM no se ha preocupado por sus estudiantes, el rector salió a decir que el 63% de los estudiantes no se iba a poder conectar, 
y aún así van las clases, ¿no? Y ese 63% se conecta de manera irregular, porque vivimos en zonas donde el internet es inestable, porque nuestros equipos son malos, los profesores tuvimos que contratar más megas, adquirir equipos, y la universidad no nos apoyó, ¿eh? No están respetando ni lo que la, la, la ley dice ahora, que tendrían que pagarnos ni eso. O sea, la UNAM es una... Nada respeta. Y la UNAM es un, un sindicato blanco que jamás va a defender a los profesores, ¿no? Entonces, ¿cuándo vuelve la UNAM? Yo creo que paulatinamente va a ir regresando a la UNAM a clases conforme se acabe de pagar a los profesores. Eso yo creo que sí va a suceder. Y vamos a volver a estas clases virtuales que damos. Damos clases en línea por la plataforma que uno elige. Yo, por ejemplo, las doy a través de la plataforma de la misma UNAM, que es a, es a través de MIT, pero lo que sí es muy importante entender es que este movimiento no va a parar. Es decir, ya despertaron una fuerza que tiene más de, 20, de, de 30 años que no se organizaba, que es la de los profesores. Estaba apagada, estaba aislada, y los profesores ya no están dispuestos a que esto continúe. Entonces, sí vamos a... Yo creo que conforme se vaya resolviendo la cuestión de los pagos, que es la, la primer demanda, y que además, pues, si se empieza a resolver, el movimiento se tiene que ir adecuando a que sus demandas se empiecen a tratar de buscar de otra manera. No podemos mantenernos en esta noción. Además de que paro de profesores solo lo han hecho algunas escuelas y facultades. La mayoría fueron los estudiantes. Al ver lo que sucedía, los estudiantes convocaron a paros. Y ha sido sorprendente, ¿eh? nos sorprendieron en la virtualidad. En la FES Aragón, en donde yo doy clases, son cerca de 20 mil estudiantes convocaron asambleas virtuales y tuvieron votaciones con cuentas institucionales donde votaron 13 mil estudiantes. Y de los 13 mil, el 80% votó por el paro, ¿no? Que aunque con sus matices y sea cosa que discutir, nunca se había dado esto en la UNAM. Es un apoyo masivo de los estudiantes a sus profesores. Entonces, este movimiento no va a parar, eso es un hecho. Pero yo creo que paulatinamente se irá volviendo a las clases virtuales, con todo esto, lo, lo que esto implica, ¿eh? no estamos preparados para esta virtualidad, los contenidos no están adecuados, las plataformas no son adecuadas, los profesores no tenemos la preparación, no tenemos los equipos adecuados, es decir, estamos dando clases como podemos y como entendemos, y a la autoridad le da igual, porque yo diría esto, ¿no? Qué agradable y qué fácil es administrar escuelas donde no hay estudiantes, ¿verdad? Están administrando a la distancia, no tienen los problemas de las denuncias de las, de las feministas, ¿verdad? del acoso y de algunas cuestiones no tienen las estudiantes protestando porque no tienen clases adecuadas, equipos adecuados, porque no hay prácticas, no cada quien esté en su casa y pues que protesten desde su casa, ¿no? muy cómodo para la autoridad, pero esta comodidad con esto que está sucediendo con este paro se vino a demostrar que no existe, ¿no? que sigue esa voz ahí y paulatinamente yo creo que se irá volviendo conforme se resuelva la problemática del pago, pero el resto el resto de la precariedad la falta de democracia la situación en la que están los estudiantes, que también es grave, y hay que reconocerlo, sí hay una situación grave en la enseñanza, en enseñanza de los estudiantes, en las bibliotecas no hay materiales suficientes, cosas que vivimos cotidianamente, ¿no? Aquí tenemos que sacar fotocopias a precios caros, los alimentos, pues no hay, no hay comedores, en la UNAM no hay comedores, hay comedores privados, no, no es como la UAM, que tiene comedores accesibles para sus estudiantes, centros de fotocopiado como los de la UPN, no existe eso en la UNAM, en la UNAM los estudiantes tienen que pagar, y luego en donde yo doy clases de la FES Aragón, estudiantes que vienen de Chalconesa, Chimalhuacán, Iztapaluca, Ecatepec, de las colonias más pobres de, de esta zona metropolitana, y que se enfrentan a condiciones dificilísimas de estudio, ¿no? Entonces la UNAM sí es un problema grave del país, y yo lo que pienso es que sí tiene que haber... Una, un posicionamiento, por ejemplo, de la Cámara de Diputados con respecto a la ley, ley orgánica. Yo entiendo que tenemos que discutir entre los universitarios qué tipo de ley, pero si tiene que la Cámara de, de Diputados también presionar y decir, tiene que haber una nueva ley, no pueden seguir con la ley del 44, que no representa lo que es este país hoy, ¿no? Tiene que haber un posicionamiento, y eso sí, lo ha habido, pero muy poco, yo creo que esta, este movimiento es lo que ha pretendido también, ¿no? Impulsar desde ese lado. Perdón si me extendí un poco, pero creo que esa, una respuesta como esa requiere acuerparla, ¿no? Claro, una pregunta, eh, me, me salta la duda, ¿cómo se, cuál es el procedimiento, cómo se dio esto de irse a un paro con clases virtuales? Bueno, lo, lo, que, se, lo, lo que sucedió es que conforme comenzó a mostrarse esa precariedad, los primeros que, que hicieron esto fue la Facultad de Ciencias, Economía y Ciencias Políticas, donde tenían 
800 profesores a los que no les habían pagado, ¿no? 600 profesores en el caso de economía. Esto propició que hubiera una amplia cantidad de profesores que promovieran esto. Y el decir, pues no me conecto a dar clases y vamos a hacer el paro. Y los estudiantes también no nos conectamos. Bueno, y esto comenzó como una cascada, como es la UNAM siempre, a las demás escuelas. Y entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades, al ver la problemática, y ellos saben que es grave, tuvieron que salir a reconocer los paros por comunicados oficiales. Reconocemos que existe un problema de falta de pago y lo vamos a resolver. Y a partir de hoy, los estudiantes y los profesores decretan un paro. O en el caso de la FES Aragón. O sea, eso es rarísimo. Que la autoridad a la que se le reclame acepte que haya un paro, que además es un paro fuera de, del contexto legal, es una protesta fuerte, y la autoridad la acepte porque saben que detrás hay una cuestión grave. Y convocaron a mesas de diálogo con estudiantes y en otras facultades con profesores, planteando una intención de resolver. ¿Por qué es esto? Porque ellos entienden lo grave de lo que sucede. Entonces, así se fueron dando los paros. Y sí, efectivamente, son paros en los que algunos profesores dan clases, pero son denunciados por la comunidad. Y entonces hay un llamado de la autoridad a que no den clase. Fíjense, ¿hasta dónde ha llegado esto? Es, una, es algo que no había pasado antes. Tiene una composición muy rara. Eh, eh, sí, es, es, es un tema bastante... Eh sui generis porque no, bueno, para empezar no habíamos vivido una pandemia como, digo, claro. en estos tiempos como, como lo estamos viviendo, eh, se combina con varios temas, la tecnología, pero sí también la precariedad al respecto, porque aunque exista la tecnología y que aún así tiene sus fallas, evidentemente no todos tienen acceso o tenemos acceso suficiente para tener clases, para tener un, eh, un desarrollo académico lo mejor posible. Eh, ¿Ya han tenido pláticas con la autoridad, eh, en, en este caso, de manera general o por escuelas? Por escuelas. En el caso de nosotros de la FES Aragón, han atendido a los estudiantes, pero a los profesores no. En otras escuelas y facultades como Economía, Ciencias Políticas, en la ENES Morelia, en la Prepa 2, en otras escuelas sí hay ya un acercamiento de los directores de escuelas y facultades. El rector no ha dicho nada, hay ya un emplazamiento de la asamblea universitaria de profesores al rector a diálogo, o sea, ya se le está emplazando a diálogo, pero no hay una respuesta del rector, el, respo el rector no ha contestado, y creo que es evidente que, que está generando una suerte de protección hacia él, ¿no? que resuelvan en las escuelas y que no llegue a mí, pero es lo que yo comentaba, esto ya es algo que no pueden parar, porque ya hay una asamblea que está compuesta por profesores de más de 30 escuelas y facultades que esté exigiendo una respuesta, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuándo concluye este semestre? Este semestre concluye eh, a finales de mayo. La, la fecha exacta se las doy en un momento. Este semestre concluye el... El 28 de mayo. Esa es la, la 28 de y, mayo y dos semanas de exámenes finales. Estamos hablando de las dos semanas de junio, las primeras. Evidentemente que se va a tener que, que prolongar el semestre, porque además creo que ha sido una consigna que siempre hemos resaltado. No estamos en contra de que las clases tengan su lugar y que se, lo que se pierda, que se recupere, ¿no? No, o sea, hay que responder a esto, pero es la fecha de conclusión oficial. Ok. ¿Y el próximo semestre inicia por agosto? Más o menos, los primeros días de agosto. Estaría iniciando el semestre 2022-1. Ok. Esa es la forma en que se estructura el calendario. Profesor, ¿usted considera, profesor, que es momento, hay, hay condiciones para ir más allá en todas estas problemáticas que nos acaba de comentar el tema de la democratización en decisiones en la UNAM, el tema de esta, eh, pues no nada más el pago de los profesores, de los docentes, sino incluso, si no hacer un, un salto espectacular en la nivelación de los sueldos, por lo menos sí hacer algo más digno hacia los profesores que menos ganan, que es la gran mayoría de acuerdo a los datos que nos da, en el tema de eh, las deficiencias 
la poca transparencia en el ejercicio del presupuesto, ¿qué tantas condiciones usted observa respecto a eh, solucionar? No todo, pero sí eh, entrar ya en, en tema de discutir y de que la autoridad se le eh, no solo se le cuestione, sino que además se le emplea a que vaya solucionando estas cosas de manera, eh, pues, de fondo. ¿Qué condiciones usted ve? Yo creo que es posible y es viable. Es como siempre. Yo creo que lo que falta es voluntad. Y la voluntad más importante es la de la autoridad. Yo, yo soy miembro de un sindicato de reciente conformación en la UNAM, que se llama CITA UNAM. Tenemos año y medio de habernos conformado. Y lo que hicimos fue utilizar esta ventaja que da la ley ahora para poder afiliarnos libremente a cualquier organización sindical y tratamos de ser un sindicato independiente, horizontal, democrático, tenemos incluso una secretaría de género, es un sindicato que trata de reflejar... Tenemos una propuesta de programa de estabilidad laboral, en la cual nosotros hacemos cálculo, y no son cifras alegres, la UNAM gastaría en un programa de estabilidad laboral en el cual comenzar a dar medios tiempos de productividades, tiempos completos a profesores alrededor de 3 mil millones de pesos. Si lo digo yo, pues para mí es mucho dinero, pero 3 mil millones de pesos fue el aumento presupuestal que tuvo la UNAM en 2020. O sea, para mí es mucho, para la UNAM es una cantidad de dinero que no es significativa presupuestalmente no es ni el 5%, cerca del 5%, un poquito más, entonces sí se puede, hay que, hay que reasignar gastos y organizar, claro, pero es en beneficio de los profesores, primero, bajando los salarios de los altos funcionarios, y eso representaría muchísimo dinero, segundo, racionalizando, hay compras ridículas de ceniceros de 19 mil pesos, y fue un escándalo cuando salió, salas de 90 mil pesos, cosas impensables, ese es el otro paso, transparencia en el uso de los recursos y el aspecto de la democratización que es tan difícil para la autoridad y que le cuesta tanto trabajo, no es, tan, no es tanto simplemente se trataría de hacer estructuras democráticas, consejos técnicos paritarios entre estudiantes y profesores, elección democrática de las autoridades y definitivamente quizás en alguna escuela y facultad quedar a alguien que no responda a las necesidades de democratización de la UNAM o de progreso o de avance pero eso sería mejor que lo que tenemos hoy o sea, hoy no tenemos nada. Hoy decimos, cuando menos replicar las estructuras democráticas que hay en el país, que pueden ser positivas a veces o negativas, pero ni, ni existen. Y me refiero a que ese avance ya sería algo para la universidad. El hecho de poder llevar a cabo elección de autoridades, el hecho de poder transparentar el uso de los recursos y darle salarios dignos a los profesores, haría que esta universidad funcionara mejor y que utilizara mejor, de mejor forma sus recursos que habría errores, pues claro, pero serían errores que podríamos llamar colectivos, ¿no? Porque estamos participando, en cambio aquí nadie participa. Quiero decir que además esto no es una sorpresa, la constitución ordena, la educación que imparta el Estado será democrática, la UNAM es el Estado impartiendo educación superior, lo dice su ley orgánica, la universidad es un, es un organismo descentralizado del gobierno federal, no es independiente, solo tiene autonomía para administrarse, pero es el gobierno federal impartiendo educación superior. Y la ley de educación y la constitución ordena que, que la educación tiene que ser democrática. O sea, no estamos pidiendo algo que... Ahí está la ley, pero ellos no quieren. ¿Por qué? Porque hay 48 mil millones de pesos. Yo creo que al final sí va a tener que ser... Va a haber un choque, lo está viendo ya, donde ellos tendrán que ceder ante la presión de la comunidad. Y yo creo que eso tiene que ser. No es tan difícil, es una cuestión de voluntad que el rector salga y diga, se paga de inmediato, se dan las prestaciones, no con comunicados, que dé la cara. Sí tenemos que crear un programa de estabilidad laboral. Debemos de dejar de contratar a los profesores cada seis meses, porque así nos contratan. O sea, y la ley federal del trabajo dice seis meses un día, eres definitivo ya, bueno, es, mereces un contrato definitivo. En la UNAM no es así. Yo tengo 19 años dando clases y cada semestre firmo contrato. Y cada semestre es la misma cuestión, ¿me van a dar mis grupos o no? Y es, es así, ¿eh? Y muchas veces tiene uno que pelear sus grupos. Y cualquier profesor de la universidad lo sabe, ¿no? Esto puede cambiar, es voluntad. 
y definitivamente este rector no la tiene y la estructura de poder hay algunos que saben que tienen que cambiar pero otros que no quieren cambiar y yo lo entiendo, pues son 48 mil millones de pesos, ¿no? y eso es arrancar la corrupción bueno, 47 mil, perdón, 47 mil Claro, un, un director de, por ejemplo, de facultad, de alguna escuela, eh, de la UNAM, gana similar, me refiero en, en paralelo al rector, proporcional al rector. Gana cerca de 100 mil pesos al, al, al mes. Ahí está, ahí, pues, se los repito, toda la información está en Transparencia UNAM, pueden checarla, es entre 93 mil y 130 mil. Depende de si son escuelas eh, periféricas o dónde están ubicadas, Obviamente, cuando es un director de un instituto que está fuera de la zona metropolitana, gana más. En el extranjero, la UNAM tiene también directivos y esos ganan mucho más todavía. O sea, pero ese es más o menos entre, entre 93 mil y 130 mil, sin estímulos. Esos no los transparentan. No sabemos cuánto les estén pagando por estímulos. O sea, la diferencia es tal que un 20%, un, un 16% de la comunidad universitaria acumula cerca del 80% de los recursos docentes y el otro 80% restante tenemos solamente el 20% de los recursos docentes hay una desigualdad evidente no ahora, si eso se repartiera de manera adecuada pues no necesitamos que ese 80% se nos reparta quizá con menos nos alcanzaría para tener un salario digno y habría más recursos para dedicarlos y destinarlos a proyectos, ¿no? No es posible que en esta pandemia, y lo digo abierta y francamente, la UNAM, con el personal capacitado que tiene, y con los investigadores de gran nivel, no tenga una vacuna. No tenga una vacuna contra el COVID. Eso a mí, como universitario, me pesa. Y me duele decirlo. Porque tenemos los... Cuando uno escucha lo que pide la Universidad de Querétaro para hacer su vacuna, 20 millones de pesos, es que la UNAM tiene 48 mil millones de pesos. ¿Cuánto podría destinar a una vacuna? Y sí van a salir, a, pueden salir a desmentirme al rato. Sí, sí lo estamos haciendo y ahí vamos. Llevamos un año de pandemia y es la universidad más importante. Yo, yo lo digo así, de Iberoamérica. Pues, tenemos ahí un pleito con Sao Paulo, evidentemente. No un pleito, una competencia este, amable y amigable en cuanto a matrícula y en cuanto a trabajo y lo que se hace, pero estamos a ese nivel, ¿no? Las universidades en Europa son pequeñas. Es una universidad inmensa, con recursos inmensos y que no está respondiendo a las necesidades de este país. Tiene que cambiar y esa autoridad o cambia o que se retire, pues, ¿no? No está mal que digan somos incompetentes y no podemos. Hay mucha gente que yo creo que tiene capacidad para hacerlo y una visión un tanto más democrática, más justa y que puede hacerle bien a todos. Y como lo repito, ¿qué tan radical suena esto dentro de la UNAM? No es decir, apliquen la ley. Que haya, que haya transparencia, que haya una auditoría adecuada, porque ¿quién audita la UNAM? La Auditoría Superior de la Federación elige cuatro rubros cinco auditar, y los demás no los audita. Audita el Contralor, y la UNAM dice, no, también contrata una auditoría externa. O sea, la UNAM la audita, uno que contrata y uno que, que él pone. ¿no? no puede ser. Eso no sucede en ningún otro organismo del Estado. Solo yo, estaba, yo estaba viendo algunos, algunas quejas, eh, bueno, más bien, pero no quejas, reclamos, exigencias de profesores que no les han pagado desde hace seis meses, siete meses, no sé. Y a mí me llamó mucho la atención porque seguramente el rector, los directores, no les faltan el pago de los sueldos, o dudo que les esté faltando ahí no. que les estén pagando. Finalmente, los que siempre terminan eh, teniendo esa eh, falta de pues de respeto a sus ingresos porque siguen laborando, porque siguen dando clases, porque deben de seguir dando eh, pues los reportes de sus clases, en fin, todo esto que eh, tiene que ver con su trabajo eh, continúa no solo con bajos sueldos, bajos ingresos, sino además con un, una falta de respeto a que se les cumpla con el pago puntual de cada quincena o, 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 como, o como se les esté pagando. Eh, yo preguntaría, entonces, ahorita eh, tenemos un, un gobierno eh, que, bueno, pues para qué darlo, dar descripción, un gobierno llamado de la 4T, un gobierno que ha tratado de impulsar modificaciones profundas en nuestro país con todas las resistencias y con todos los errores que pueda haber, porque definitivamente pues no, no ha de estar no está exento de errores, 
de todos estos intentos. Creo que eso, y la pregunta sería, ¿qué tanto se, eh, se puede mm, conjuntar en estos términos de este gobierno federal para transformar la UNAM? ¿A qué me refiero? Generalmente eh, los gobiernos federales han metido mano a favor de los directivos, a favor de la élite. En este momento todo parece indicar que no hay tal. Puede haber un buen trato entre el rector y el presidente y, y de no le muevo, no va usted y eso. Pero si llegara a haber una, una exigencia mayor, un asunto de que eh, alumnos, estudiantes, profesores presionen para hacer cambios profundos en la UNAM, yo creo que eh, qué tanto, la pregunta sería qué tanto es factible en este momento de la llamada 4T. Yo creo que es, no, no solo es factible, es urgente. Ese es mi punto de vista. Yo creo que desde la presidencia de la República se puede hacer mucho. Evidentemente que si él se posiciona, va a haber fuerzas que van a salir a decir que está violando la autonomía. Pero si el presidente de la República se posiciona diciendo esto que está pasando en la UNAM no debe de seguir, eso ya es un llamado, pues, ¿no? Y no está interviniendo en la UNAM. Quienes sí pueden intervenir directamente son los diputados. Porque son los que están al frente de la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría es autónoma, pero depende de la Cámara de Diputados. Y ese sí sería un buen mecanismo. Una auditoría legal y financiera en la UNAM significaría focos rojos para los que están manejando corruptamente la UNAM. Y sería un primer paso. Y el segundo que yo creo que es necesario es un llamado. Si el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados en primera instancia, hace un llamado a que se conforme una nueva ley orgánica, y que provenga de los universitarios, si que nosotros discutamos una ley, nueva ley orgánica, yo creo que eso sí daría pie a una transformación, que tendría sus problemas, y sus asegúnes, pues, porque tendríamos que discutir internamente y ponernos de acuerdo, y ahí se nos irían cosas, pero eso sería mejor a lo que tenemos. Yo creo que sí es muy importante que desde esta perspectiva que se está planteando, sí haya un papel en el cual el gobierno federal presione. ¿Y por qué puede hacerlo? Además, no estamos inventando nada, ¿no? Ahí está la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que delimita el margen de acción del gobierno con respecto a los organismos. Y como le, le delimita, hay una ley orgánica de las entidades paraestatales en la cual cae la UNAM. Y ahí se establecen mecanismos. Hay leyes de educación general, hay una constitución y hay una que está por aprobarse, que también está siendo discutida y que hay elementos que no están muy bien, pero que creo que tienen que... Que, que comenzar a plantearse que es esta ley de coordinación de la educación superior y en todo esto sí hay una intención de algunos, porque yo lo he leído de algunos diputados, de plantear la UNAM necesita una nueva ley ¿no? además de que hay un elemento adicional que no se discute mucho, la ley orgánica de la UNAM del 44 fue aprobada en una época de suspensión de garantías no la aprobó el Congreso la decretó el presidente Ávila Camacho entonces no es una ley constitucional, ¿eh? ojo o sea, hasta eso tiene la ley de la UNAM. Requerimos un nuevo Congreso de la Unión y que provenga de una discusión de los universitarios. O sea, si se fijan en este contexto de discusión que estamos dando, está en el margen completo de la legalidad del país. No estamos arrastrando al país o a la universidad hacia una cosa desquiciada o demencial. Queremos la aplicación de la ley en la UNAM. Y los que se oponen a la aplicación de la ley, pues yo les llamaría delincuentes. Entonces, una transformación requiere de que ese tipo de gente no siga al frente. Va a ser difícil, nos va a llevar a lo mejor más que este sexenio, pero tenemos que empezar a trabajar. Muy bien, eh, hay algunos comentarios, dice Pepe Torres, muchos profesores están siendo amenazados por las autoridades. Sí. Eh, dice Ina Plaza, a mí me pagaron la quinta parte y cuando reclamé en la oficina virtual me descontaron más. Eh, en la UNAM hay una gran corrupción. Eh, dice Dana García, muy aguerrido el maestro Alfredo Bravo, de los míos, dice. Eh, apoyemos los padres de alumnos a profesores. No hay de otra, dice Elena. Eh, para cambios profundos se requiere presupuesto, no solo voluntad, dice Francisco Muñoz. Eh, dice Pepa Torres, eh, la FES Iztacala, que le hagan una auditoría, existen muchas tranzas. Bueno, pues seguramente en muchos, eh, en la UNAM en general, 
Uh -huh, uh -huh. Dice Eduardo Gómez, hace falta un congreso universitario para discutir su transformación. ¿Qué tiene que ver aquí el con Bueno, a pregunta para ilustrarnos. ¿Qué tiene que ver aquí el congreso, lo que dice Eduardo Gómez, que hace falta un congreso universitario para, para discutir estas transformaciones? Sería la figura que... Que, que los universitarios además han discutido antes, previamente, ¿no? Ya hubo un congreso después de la huelga del CEU histórico en 86 y lo que pasó en 88, 91 a 94 se dio un congreso cuyas resoluciones no fueron aplicadas nunca, ¿no? Entonces, esta es la idea. La idea es que un congreso de universitarios tendría representantes de todos los sectores que plantearan sus problemáticas para una nueva ley. Yo creo que sí es el camino, pero pues debemos de, de trazarlo, ¿no? Es decir, quiénes van a participar en esa constitución, en ese congreso, y ahí la autoridad pues tiene que ceder, ¿no? Y es donde no quieren ceder, ni siquiera han aplicado esas reformas que se llevaron a cabo, en el que se plantearon en ese congreso, si sí es la vía, y entonces sí, nosotros dar cuerpo a una ley orgánica, nosotros no tenemos facultades legislativas, pero sí podemos dar el cuerpo para que el legislativo la disfruta, ¿no? La otra es que el legislativo lo convoque y sea al revés, y eso le pesaría mucho a las autoridades, y dirían que hay una intervención indebida, pero si esto no se mueve, pues tenemos que propiciar que se mueva, ¿no? Yo creo que tiene que ser una conjunción de fuerzas, tiene que ser el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal y la comunidad universitaria moviendo a la UNAM y forzando a las autoridades a que lo hagan, que lo acepten, que entiendan que se acabó el tiempo en el cual pueden estar llenándose los bolsillos. Imaginemos el tiempo, el, na, este Grague va a cumplir ocho años, va a terminar con ocho años como rector, y después de ocho años como rector, fue ocho años director de la Facultad de Medicina. Y antes de eso, fue secretario general de la Facultad de Medicina por ocho años. Le estamos contando 24 años con un sueldo. Obviamente tendríamos que hacer la adaptación de los salarios porque había un incremento, pero con un sueldo de 100 mil pesos ¿no? al mes. Pero vaya, si hay, un, si hay un enriquecimiento ahí, claro que lo hay. Ahora, yo no digo que esté bien o mal que lo ganen, sino que hay cuestiones que deben de cambiarse. Y esto es de lo que debe de cambiar. Y yo creo que la figura sí tiene que ser un congreso, pero yo creo que además tiene que ser fuerzas conjuntas. Si no hay una presión de fuera hacia la universidad, estos van a defender a, pie, a piedra y lodo lo que han conseguido a lo largo de años. ¿no? Y tiene que haber una presión. Y la presión es simple. Son recursos públicos, respondes públicamente. Ahí están las leyes, ¿no? Está la ley de transparencia, está la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. No nos estamos inventando nada, que se aplique la ley. Fíjense, ¿no? En lo que estamos, exigiendo que se aplique la ley donde no se aplica. Entonces yo creo que ante ese llamado tendría que actuar el Ejecutivo, tendría que actuar el Legislativo y conjuntamente pues, propiciar que esto funcione. Ay, decía este, Francisco Muñoz, se requiere más dinero. Yo no digo que no. Es probable que sí requiera la UNAM un aumento presupuestal, sobre todo para un programa de estabilidad para los profesores, pero que sea transparente, porque si no más incrementamos el presupuesto y se los damos para que los mismos sigan repartiéndolo, <risa> es acompañamiento, creo que eso, eso nos ayudaría a todos. Exactamente, a propósito de lo que dice Alberto Vidal, muchos directores de facultades comen en restaurantes claro, caros y lo pagan con el dinero de la UNAM, eso hace el director de la facultad de química. Eh, bueno, pues si sacamos así el... Eh, seguro que van a faltar muchos casos. Eh, bueno, yo le quiero dar la palabra a Gilda, que quiere comentar Hola. ya. Este, ya no te di la palabra, mi querida Gilda. No, 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 no pasa nada. Eh, como te comentaba, para mí era muy importante que Alfredo y con su experiencia nos pudiera mostrar muy bien qué era lo que estaba pasando en, principalmente dentro de la UNAM. Eh, mi comentario va hacia afuera sobre qué pasa cuando como estudiantes salimos y a lo que nos enfrentamos, ¿no? Les voy a dar mi punto de vista, les voy a dar mi punto de vista desde una perspectiva laboral en el sector público y en el sector privado, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo mismo que pasa en la UNAM respecto a los profesores, el salario y la contratación por medio de outsourcing que eh, nos ha pegado a nuestras generaciones. Entonces, este, vamos a empezar con el sector público. Eh, se tiene una, un poco una ideología un poco extraña de, de entrar dentro del sector público y de poder laboral, laborar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con universitarios o como ya exalumnos, no? El ideal de cualquier universitario, cualquier exalumno, es poder tener una calidad de vida. 
de ahí el, el poder ingresar ya sea a lo que quieran elegir. Desde mi perspectiva, a lo que te puedes enfrentar en el sector público es precisamente a empezar a lidiar con es precisamente esas brechas laborales tan fuertes que tienes, porque algo que a mí me pasó en el 2012 cuando entré a trabajar en el gobierno eh, era ese tipo de contrato que se, va, se sigue manejando, es, eh, se le decía empleado de confianza y se le sigue formando de esa manera y, y es una falta de respeto para el estudiante, para el, el futuro economista o, o, la, o la que vayan a elegir porque eh, te siguen diciendo lo mismo, que se les dan los profesores date un tiempo, espera te sigue luchando, vamos te vamos a dar un contrato y sigues habiendo ese lavado de cerebro para los que nos enfrentamos a ese campo laboral y al final no hay un contrato. Es la verdad, no hay un contrato. ¿Qué pasa? Mi visión era ver alrededor de mí, porque hay dos brechas muy importantes en, dentro del gobierno. Los que van con, con un sentido de educación, que son universitarios, que entran, eh, en mi caso, yo entré al sector de gobierno por medio de, eh, normalmente la UNAM al final de la carrera, Tienes que hacer prácticas profesionales, que es la manera más fácil de entrar si no tienes palancas. Porque si tienes palancas, pues bueno, ya, no pasa nada. Pero si no tienes palancas y quieres entrar al, a, la, a laborar en el sector este público, es por medio de prácticas profesionales que no se te paga, eh, sea servicio social, que igual no se te paga, y que de alguna manera los que trabajos son ir a traer café y sacar copias, ¿no? Eh, después, si, te, si llegan a contratarte como empleado de confianza, el sueldo de verdad, yo llegué a ganar 3 mil pesos al mes, es en serio entonces llegas a, con una iniciativa de poder formar, de poder tener una calidad de vida, porque es, es la realidad todos buscamos en algún momento eso y se presentan la, las mismas situaciones altos funcionarios que ganan entre 70 mil, 80 mil pesos y tú trabajas de 8 a 10 de la noche con salarios de 3 mil pesos, haciendo los informes de abranza optimizar los programas operativos no está mal, no está bien, al final aceptas eso pero juegan con, con, con el, tu tiempo, ¿no? Juegan con, con tus emociones de decir, te vamos a dar un contrato te va, lo mismo que pasa con los profesores, ¿no? Te vamos a dar un contrato espérate, aguántate entonces sector público, es que sector privado es lo mismo, es lo mismo porque también me tocó trabajar en el sector privado el sector privado es lo mismo, eso del outsourcing que se maneja muchísimo en donde la empresa no te está contratando, están subcontratando por medio de otra empresa y tus sueldos son míseros de 3 mil pesos, pero cobras 10 mil porque ante el seguro y ante el IMSS y ante todo lo legal, te, te, bueno, te contratan por 3 mil pesos, igual, 5 mil pesos, 6 mil pesos, aunque te pagan a lo mejor un poco más. Es lo mismo. Creo que aquí lo más importante y que, y que tenemos que manejar es esa conciencia, ¿y qué va a pasar en algún momento que a lo mejor nos puedan ustedes comentar? Porque es una injusticia laboral la que se está haciendo en, el, en las universidades, en el sector público, en el sector privado, en lo que nos estamos enfrentando los, los, este, los trabajadores, los futuros estudiantes. Entonces, eh, algo que, que estaba comentando al principio era esta ley que se va a cambiar, que ya ahorita ya la tiene el Senado, se espera que el primero de, el primero de mayo, que es para la cuestión laboral que se festeja el internacional del trabajo, eh, se puede aprobar, ¿no? Que va a entrar lo que entiendo en vigor el primero de enero de 2022, en donde se va a rular completamente el outsourcing. Y también quería comentar sobre el, la ley que, si en un momento, ahora hablemos de otro punto, si un estudiante quiere entrar a un campo laboral internacional, ¿qué va a pasar también? También se regula esa ley. Eh, ese también, ese punto lo quiero abordar también un poquito aparte, porque más allá de que un estudiante, un trabajador, un obrero quiera irse a laborar al extranjero, ¿hay de verdad ese respeto laboral? ¿De verdad se está generando las condiciones laborales? ¿Se está ganando de la misma manera que gana un ciudadano en ese país? Entonces, todas esas cosas que, que, que no solamente estás viviéndola como estudiante, viéndola con tus profesores, sales al campo laboral, te enfrentas a esto, llegas a un punto de injusticias en donde quedas completamente desprotegido y planificar de alguna manera con ese salario una vida es 
imposible, ¿no? Para muchas personas que admiro mucho a, a los que los hacen, pero de verdad es, es una cuestión de injusticia que se ha dado durante mucho tiempo. Entonces, eh, eso es lo que yo quería comentarles sobre mi experiencia que he tenido tanto en el sector público y privado y que se tiene que hacer una injusticia. Se tiene que hacer esa, esa justicia y que de alguna manera, desde mi punto de vista, ok, se aprueba la ley. Dentro, del, dentro de la ley, por lo que yo entiendo y por lo que yo estuve investigando, van a seguir estando los outsourcing, que es lo que yo esperaba que se quitaran completamente, pero no, van a seguir estando, pero van a estar acompañados de la empresa, es decir, yo, si quiero trabajar, imaginemos, en Coca-Cola o en alguna empresa, ya no voy a estar subcontratada, voy a estar contratada en ese outsourcing, pero va a estar ligada a la empresa. Si llega, en este caso, a transgredir mis derechos como trabajador, la empresa va a estar sancionada como el outsourcing. Pero, mi pregunta es, ¿de verdad se va a realizar eso? O sea, la idea es buena, el, el debe de haber una justicia, pero es tanta, tanta la corrupción que hay en todos los sectores que es un trabajo arduo. Y eso es algo para los jóvenes, para, para que estos nuevos jóvenes, estas nuevas generaciones que nos están escuchando, tengan esta conciencia lo que habla Alfredo, lo que, lo que ustedes van a enfrentarse en un futuro laboral, tienen que luchar precisamente por esos derechos. Algo que les voy a decir, y es algo tal vez un poco absurdo, no, no sé cómo lo van a tomar, pero um, no vendan su vida laboral de una manera equivocada, ¿no? Planifiquen, planifiquen, porque no tenemos esa conciencia como estudiantes o como futuros trabajadores, ¿no? Eh, creemos o creemos que todo está abierto, más si tú vienes de una gran universidad, pero no, en realidad te enfrentas a cosas tan absurdas dentro del campo laboral que terminan de alguna manera sintiéndote mal. Ahora, de verdad, he conocido muchos compañeros que hasta han caído en depresión tan fuerte por lo mismo, porque luchan, luchan, luchan y no tienen nada. ¿Dónde está la vida después de la universidad? ¿no? Es algo que también es un tema que se tiene que abordar, eh, no solamente aquí, en, en, en realidad se tiene que llevar a cabo esa conciencia. Hay gente que entra en depresión, hay personas que están en una situación laboral precaria y que sobreviven, ¿no? que no se ha dado ahorita, que se ha dado durante mucho tiempo. Pero, ¿de verdad una ley va a cambiar eso? ¿De verdad va a haber ese cambio real? Bueno, eso es algo que yo quisiera comentarles. Sí, ese es un tema, el tema de la, de la ley del outsourcing, de las condiciones de trabajo que se están discutiendo en el Congreso y, y bueno, habría que dar seguimiento precisamente para ir viendo cuáles van a ser los, las transformaciones, los cambios que tiene que ver, eh, pues que urge en, en el tema laboral y en dónde va a entrar eh, o en dónde empataría o no con las condiciones que hay en la UNAM, porque hay muchas preguntas que me haría yo. Profesor, ¿usted considera que en la UNAM hay outsourcing o cuestiones similares de outsourcing? ¿Usted qué opina al respecto? Sí hay una forma de subcontratación y quiero mencionarla. En este proceso de, de que comenzó, se comenzaron a conformar asambleas en las escuelas, nos llegaron, por ejemplo, cuestiones de profesores que están, sobre todo en las áreas de actividades culturales, a los cuales los contratan cada cuatro meses. Y esta contratación cada cuatro meses es una forma de outsourcing dentro de la UNAM. ¿Por qué los contratan cada cuatro meses? Pues para que no hayan, para que no tengan derechos, pues, ¿no? No les dan hora, banco, no les dan horas del banco de horas. Los contratan por honorarios. Existe eso, claro. Ahora, no, no hay un outsourcing propiamente para nosotros, pero la subcontratación está ahí, ¿no? Cada seis meses. Yo creo que esto es, y hay que entenderlo, la, esta subcontratación es producto de la política neoliberal, ¿no? Esa es, esa es la característica fundamental del neoliberalismo para promover una sobreexplotación y que esta sobreexplotación no sea vista como algo excesivo hacia los trabajadores. Entonces, se crean mecanismos y formas jurídicas, legales además, para poder explotar más a los trabajadores, ¿no? Y no solo eso, sino que se les, se les da un carácter además, no solo de legal, sino de necesario. Muchos diputados y senadores de distintas corrientes se estuvieron quejando de esta reforma porque iba a afectar profundamente a las empresas, ¿no? Pero esa afectación al trabajador, pues, no se ve. Y yo creo que el outsourcing ha sido parte de la política neoliberal y sí tiene que eliminarse de la UNAM y de toda la, la vida, pues, 
los trabajadores deben de tener derechos, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Los profesores que no reciben sus salarios de septiembre, cuando van al seguro a ser atendidos, no tienen un talón de pagos. Y como no tienen un talón de pagos, no se pueden dar de alta. Entonces el profesor que no tiene su salario desde septiembre, no tiene un talón de pagos, que cuando uno va a la ventanilla del ISTE, que le dicen, tu último talón de pagos. Si no le dicen a uno, pues tráeme una carta de la UNAM donde diga que si sí eres trabajador y que no te está pagando. No, tu último talón de pagos. Entonces le da COVID al profe. Hay casos, ¿eh? De compañeros profesores que sus padres les dio COVID y por no tener el talón de pago no pudieron meterlos a un hospital del IMSS, perdón de, sí, sí, del, nosotros ten, perdón del ISTE, nosotros tenemos ISTE entonces, sí nos deja en una situación de precariedad, y que es muy parecido al outsourcing, ¿no? estamos en ese nivel, y claro pues, sí, no todos, pero una buena parte sí, ¿no? con uno que fuera claro, qué buen punto ese precisamente cuando te piden en los trámites pues finalmente de la burocracia de tu último pago, no, pues es que ni me han pagado hace seis meses, no, pues es, tengo este, el de diciembre, o el de noviembre que te yo, no, pues es que entonces no estás comprobando que actualmente estás ahí, en fin híjoles, eh, aquí dice contenidas en arte, se, acá tengo una pregunta para el docente, en este momento hay algún pliego petitorio además del pago, ¿qué más están pidiendo? Sí, sí, hay ya, eh, hay, hay, un, hay un pliego petitorio aprobado en, la, en lo general por la Asamblea de Profesores, cada escuela tiene sus pliegos, pero en particular el de la Asamblea Universitaria es un pliego que incluye convocar al rector a diálogo público y abierto, que se ha transmitido además por TV UNAM y por Radio UNAM, incluye el pago inmediato a los profesores con todas las prestaciones que están establecidas en el contrato colectivo, basificación inmediata del personal académico, y algunos puntos más que tienen que ver precisamente con esos aspectos de la democratización de la UNAM y los derechos de los estudiantes. Son hasta esto, este momento, es un pliego petitorio que contiene eh, ocho puntos, está disponible para quien quiera, yo se los puedo también proporcionar, pero se pueden meter a la página de Asamblea de Profesores de la UNAM, es Asamblea de Profesoras y Profesores de la UNAM, pueden acceder a ella y ahí pueden ustedes eh, encontrarlo, también hay en las escuelas y facultades se han creado hasta este, páginas de Facebook, es la ventaja que nos da ahora la tecnología y rápidamente pueden encontrar ahí ha habido una cantidad enorme de conversatorios discusiones eh, planteamientos sobre hacia dónde se tiene que ir, yo creo que la, la distancia de la virtualidad nos ha beneficiado en este sentido porque ahora una cantidad enorme de gente ha accedido a información que tiene que ver con esto y ya los profesores difícilmente van a aceptar la condición en la que nos encontramos yo creo que ese es el punto el día de hoy, ¿no? Que tenemos que articular una fuerza, no para este paro, sino para lo que viene en adelante, que es la transformación de la universidad. Yo diría que este momento, este paro, y sería con algo que yo dejaría aquí sin que concluya en este momento, solamente para dejarlo como una suerte de conclusión que yo quisiera hacer, esto nos está demostrando que la universidad requiere transformarse y la vamos a transformar. Aún en contra de las autoridades. ¿Es esta la página? No. Esa es la Asamblea de Profesores de la UNAM. Si me dan un momento, yo se las comparto con mucho gusto. Ok, pensé que era esta. En un momento, no, esa, es, esa Asamblea de Profesores de la UNAM fue la que dio lugar al surgimiento del CITA UNAM, que es este nuevo sindicato del que les hablaba. De esa Asamblea de Profesores surgió el CITA UNAM, que es este nuevo sindicato, y que precisamente el lema de este sindicato es por la dignificación de la docencia y la democratización de la UNAM, ¿no? está en ese sentido, pero yo ahorita en un momento les comparto la dirección sin problema ok eh, interesante, porque yo tampoco sabía de ese sindicato que está en vías de creación, o ya está es decir, están haciendo los trámites ante la Secretaría del Trabajo, o cómo no, está ya, ya estamos constituidos, tenemos año y medio constituidos y tenemos toma de nota tenemos profesores eh, afiliados de 20, 23 escuelas y facultades de la UNAM, incluida la Enés Morelia, de fuera de la zona metropolitana, y de Prepa 2, de Prepa 5, CCH Sur, CCH Naucalpan, de la Dirección General, de la FES no, Cotitlán, sí. FES Aragón, de la Eneo, de la Facultad de Ciencias Políticas, Economía, Filosofía, eh, Iztacala, eh, Arquitectura, y, y me faltan algunas por nombrar, pues, algunas de las preparatorias, es un sindicato con registro. 
Así es, es, dice María Cristina, sí, sí tiene registro CITAMNAM desde hace año y medio. Somos constituidos legalmente y también este, con mucho gusto quien quiera puede en Facebook buscar CITAMNAM. La verdad, mi página de internet es un internet poco lento, no puedo acceder fácilmente a, al Facebook, sí, pero no. pues lo que podemos hacer es que después se los comparto con mucho gusto. Y la de CITAMNAM no. lo encuentran así, es CITAMNAM, encuentran el sindicato de inmediato. Claro. Bueno, pues eh, prácticamente eh, vamos finalizando este en vivo este programa. Yo les agradezco su, su aportación, su pues la ilustración de cómo está la situación en la UNAM. Es un tema muy complejo, me parece a mí, porque son varias eh, problemáticas, aunque pues el, en el momento sea el tema de los pagos a los profesores, esto es tan solo, como decía una profesora, la punta del iceberg de muchos problemas. El viernes, de hecho, tuvimos también una plática con dos profesores, Marco y, y Gisela, de eh, la UNAM, allá de la PES Acatlán, de lo que está pasando en el Centro de, de Idiomas. Entonces, pero finalmente tiene que ver, ahorita como detecto, pues prácticamente son cosas muy similares el tema de los pagos, el tema de la firma de cada semestre del contrato, eh, el tema también de, de que no les permite, eh, si se si se si reclaman les va hasta peor porque pues viven en un en un esquema donde eh, pues claro. pretenden ir un control, de tener un control. Lo único que me parece que ellos no tenían la información y con gusto y qué bueno que se da este programa y que les agradezco su presencia nuevamente es este sindicato que comentan yo les haré llegar esta información que es muy interesante porque eh, pues se tiene que empezar a organizar de otra manera pues en este caso los profesores, las profesoras y que no solamente existe una sola vía, que ya también está muy muy amañada, muy amañada no entonces pues yo quisiera nada más eh, pedirles si quieren mandar un último, más bien, si quieren hacer un último comentario, eh, algo que no hayamos preguntado o que se les haya pasado comentar a, a ustedes, por favor. No, yo solamente agradecer, ¿no? Agradecer mucho el espacio. Yo creo que es muy importante que esa información se conozca y pues este agradecerle a Gilda que a través de ella fue que, que estamos en esta entrevista y pues que estamos dispuestos a, a, a aclarar, aclarar cualquier cuestión y, y que sí es una, esta lucha la estamos dando desde hace tiempo, ¿no? Es decir, precisamente el sindicato es fruto de eso, ¿no? No queremos democratizar la UNAM de hoy, no pensamos que haya que dignificar el trabajo docente a partir de hoy. Eh, eh, ahí está la página de Aragón, esa es la de la FES Aragón. Ahí también está el pliego petitorio, ¿eh? Lo pone ahí Anaí Razo, muchas gracias Anaí. Esa es la página de, de profesoras y profesores de la FES Aragón. Esa es la que nosotros tenemos en la FES. Ahí también encuentran el pliego petitorio y también estamos subiendo información constantemente. Después les paso la general con mucho gusto. Agradecer el espacio solamente, ¿no? Yo creo que las cosas que yo tenía que comentarles a grandes rasgos están ahí y pues para cualquier cosa estamos al pendiente y gracias por el espacio, Hans. De verdad, no, muchas gracias. No, eh, es, es un espacio que eh, queda abierto para ustedes cuando gusten. Es un tema bien importante, me parece, que eh, el de profesores y profesoras de nuestro país y en el tema de la UNAM, pues ni se diga, pues es nuestra máxima casa de estudios, que en muchos de los, en muchos temas, nuestra máxima casa de estudios es vanguardia. Qué contradicción que en el tema de la atención y la dignificación a los profesores no lo sea. Eh, pero bueno, son las condiciones que hay y creo que lo que se tiene que hacer es luchar por este tipo de, eh, de metas para dignificar. Se tiene que empezar a hacer, con, más bien, se tiene que continuar esta lucha porque, bueno, pues eh, nunca se ha dejado de luchar, aunque a veces ha habido más intensidad al respecto. Creo que debe de haber una sinergia en muchos de los sentidos. Pero bueno, pues la verdad es que ha, ha sido una información bastante interesante que yo, yo no tenía conocimiento. Uno se imagina, ¿no? Que siempre la élite que controla, que todo esto, pero ya con datos más aterrizados, que sería bien interesante este que 
eh, nos citaba en un principio, profesor, el de el, el del, de cuánto concentra el, los recursos, un, claro. un 400 y cacho de la, lo que 12 mil y pico tiene, ¿no? Esa gran diferencia. ¿Dónde viene esa, esa información? Sería muy importante para compartirla. Si es que después también nos las hace llegar. Mucho en fin, gusto. Eh, dice María Cristina, la UNAM es como una colonia de un burgués de la época medieval, dice. Sin duda, ¿eh? eh está, de acuerdo completamente. Está increíble esto, pero efectivamente, por eso lo, lo ponía, lo que pone María Cristina Zaragoza. Lemos que le agradezco muchísimo que también haga sus comentarios, que nos aporte. Y bueno, pues también a Gilda agradecerle. Gilda, ¿quieres comentar algo al final? Este Sí, bueno, también agradecerle, de, bueno, principalmente a ti, Hans, por darnos el espacio, a Alfredo por su tiempo y todo lo que nos ha informado. Y pues bueno, mi, ultipo, mi, mi último punto sería de pues tener un, una conciencia real de lo que está pasando, apoyar siempre, nunca olvidarnos principalmente de, los que, de lo que vimos de la UNAM, eh, de todo lo que necesita y de todo el apoyo que, que creo que necesitan en este momento los profesores y también ser un poco conscientes de lo que como nosotros, como futuros universitarios, como futuros trabajadores vamos a enfrentarnos, ¿no? Entonces, este, ese sería mi punto de vista, agradecerte principalmente, Hans, por el espacio. No, pues es Repito, igualmente es un honor para mí tener, tenerlos a ustedes aquí en esta tarde de domingo y agradecerles, por supuesto, a toda nuestra audiencia que pues se hayan también tomado el tiempo, el espacio para conectarse en domingo, que generalmente pues son domingos de familia, son domingos de pues de olvidarse del tema político, del tema de las, de las broncas de nuestro país, pero vaya que tenemos audiencia muy, 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 eh, muy interesada y eso siempre se agradece, siempre se agradece que se den ese tiempo y algunos que luego eh, también se meten y me dicen, ja, nada más vengo a dejar mi like, pero después voy a ver el en vivo porque ahorita estoy ocupado. Yo también les agradezco mucho eso. Por favor, a todos y a todos, eh, compartan este en vivo. Es muy interesante, es muy importante para nuestra situación nacional. Eh, independientemente si estudiamos o no estudiamos en la UNAM, yo creo que es forma parte de nuestro patrimonio nacional, de nuestra soberanía educativa. Permítanme decirlo en esos términos. Así es de que, por favor, no podemos dormir, nos dice Osgar, efectivamente, no podemos dos, dormirnos, exactamente, Osgar. Por eso los, los quiero mucho a mi querida audiencia, que siempre, siempre, con esa conciencia eh, eh, de participar, de cuestionar, de aportar, están aquí con nosotros. Eh, y bueno, pues, eh, nada más quiero, a ver, eh, dice Revolución Consciente, que siempre también me acompaña, dice, oiga, Hans, ayúdanos a, a, dar el, a dar el comercial para llegar a los mil suscriptores en nuestro canal en YouTube, Revolución Consciente, obvio, sí se puede, claro que se puede, Revolución Consciente, aquí ya estamos anunciando tu canal, muchas gracias también a Joyce, a todos, a todos. Y pues llegamos a 309 likes en YouTube y 125 reacciones en Facebook. Muchas gracias a todos. Eh, dice María Cristina Zaragoza, que estuvo muy participativa también. Domingo, pero nuestros hijos están en paro por apoyar a sus queridos profesores. Efectivamente, lo dice perfectamente. De veras, es lo que les digo, tenemos... De verdad, una audiencia súper consciente y eso es lo que me hace ser feliz. Alejandro Garza, un profesor de allá de Nuevo León, eh, dice, así es, todo lo, ma lo malo que le pase a la UNAM nos, a los nos lastima a los mexicanos. Desde Monterrey nos escribe Alejandro Garza. Muchas gracias, profesor, también que nos escribe desde el norte de nuestro país. Bueno, en fin, nuevamente, pues ya llegamos a 314 likes. Yo sé que vamos a llegar a mucho más de 500, generalmente los videos, nuestros videos llegan a más que eso, así es de que, bueno, pues compartan este en vivo para que más gente se entere, para que más audiencia se entere, para que esto corra la voz de lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios, que por supuesto vamos a estar muy al pendiente, porque efectivamente esto va para largo, pero precisamente se requiere de difusión, de información, de dar datos de, 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 y de aclarar cualquier cosa. Finalmente, pues agradecemos, agradecemos todo tipo de, eh, de apoyo a este momento que vive la UNAM. Muchas gracias, profesor Alfredo Bravo. Le mando un abrazo. Aquí gracias. tiene el espacio. Cuando usted guste difundir algo, está abierto por completo este, eh, este canal. 
nada más nos programamos, nos ponemos de acuerdo como lo sabe Hilda Zarza, que también fue nuestro enlace y que también le agradezco porque ella también forma parte eh, de este canal al final de cuentas, somos un gran equipo, somos un colectivo y pues eso se trata esta nueva comunicación de retroalimentación, de un diálogo entre todos, no solamente así como nos acostumbró la televisión tanto tiempo, de que nada más nos estaba dice y dice y nosotros pues nada más absorbiendo todo lo que nos decían, así fueran mentiras. Muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente tarde. Excelente tarde a todos. Bueno, pues mañana, mañana nos vemos desde Palacio Nacional, porque mañana me toca mañanera, así es de que esperemos que nos vaya bien con el presidente a preguntarle muchas cosas que el país necesita. Excelente tarde a todos. Bye.